究竟该如何审视成欢记？成欢记首播，电视端和互联网端出现了两种不同的声音，一边是电视端持续上涨的收视率，说明年纪稍长的观众对于这部剧的喜爱。一边是互联网上的年轻观众对于剧集改编的好奇，两种情绪交织之下，《成欢记》的热度也在不断走高，成为了近期热播剧之一。卖成欢与妈妈的情感关系的复杂和浓度直戳人心，卖家、新家、姚家的几组家庭设置，也让家的概念更加落地，将故事的背景从香港迁移到上海，改变的不只是地理位置。更是作品更深层次的底色和内核，因此，不同的观众会对《成欢记》产生的不同情绪。年长一些的观众喜欢和自己生活形成对照的电视剧，卖成欢妈妈的良苦用心，和他们产生了巨大的情感共鸣。年轻的一些的观众也开始逐渐了解《成欢记》的改编难度。面对这样的现状。与李工作室约见了《成欢记》的总制片人杨柳，一起聊一聊这样一部特殊作品的创作过程。从云端回到陆地，和大多数影视剧相比，《成欢记》的项目开发过程算得上比较高效。三年前，杨柳买下了《成欢记》的影视改编版权，接下来编剧、策划团队用了两年多的时间去改编创作剧本，四个月拍摄期。五个月制作后期，从开机到最后播出，一共只经历了一十个月的时间，这在影视行业中是少有的速度了。之所以买下《成欢记》的版权，是因为杨柳被原著中精彩的母女关系吸引。故事的开篇就是母亲强迫女儿嫁给一个条件不错的男士，但这并不是女儿想要的。当然，原著小说中。一书依旧有着比较小资的格调，但是母女关系这个议题是值得影视剧讨论的。一书的文章也有着一贯的腔调，九十年代香港的生活在他的笔下极其鲜活。原著中，母亲因为女儿卖成欢的生活即将改变而逐渐失衡，平日里劳碌、慈祥的样貌全然消失，变得刻薄、自私，甚至有一些凉薄。将自己的情绪全部强加在女儿身上，直至母女关系畸形。但是《成欢记》在改编之初就决定放弃这些拿腔拿调的生活，从温馨的角度来展开话题，整体风格是治愈、轻松、幽默的。于是，《成欢记》从九十年代的香港来到了新世纪二十年代的上海，一个从小学到大学没有付过一毛钱学费。在香港出生并长大的麦成欢，也成为了虽然家庭不富裕，但被从小富养的女儿麦成欢。而那个在原著中颇为极致的母亲形象，也成为了剧中对女儿过度关心的刘婉玉。如果在影视剧中去塑造一个原著中自私自利的母亲形象，我觉得对于作品来说会有比较大的伤害。在剧本改编之初。人情味也就成为了改编的重点，将原著中飘在云端的小资格调拉回到普通人生活的地面，这样的改编无疑是大胆的。我们想要通过作品传达给观众什么样的理念呢？一定不是一位自私的母亲和一个祈求独立的女儿。于是，策划家、编剧团队给母亲的失衡找到了一个更贴合内地观众现实生活的理由：我是为了你好。这样以爱之名的付出和裹挟，几乎是每一个孩子成长中都经历过的故事。母亲从不认为自己这样做是不对的，而是我为了你好。只是妈妈的观点跟不上孩子的新理念，并且一直想用落后的观点和观念去领导孩子。有了这样的切入点，《成欢记》的故事也就有了落地的根基。从几万字的原著到三十七集的影视剧。一定是一次质变才可能完成的。除了母女关系的塑造的改变，剧中新家和姚志明这个角色也有了不小的变化。新家与原著中开印刷公司不同，剧里的新家有一家家居公司，作为酒店产品的供应商，会与麦城欢所在的酒店产生紧密的合作关系。
，而姚志明也不似以往的霸道总裁，只是一个外企高管，有着留学背景。在做姚志明的人设时，我们计算过他的收入，匹配他的穿着，一定要让观众觉得这是可以在生活中碰见的人。强势的妈，温暖的家，独立的他。原著中麦成欢冷静、清醒、克制的状态。在影视剧中得到了完整的保留，但是刘婉玉这个形象则做了很多落地化的改编。现在的刘婉玉虽然霸道，但却是可爱的。很多年长的观众看到刘婉玉，就像是看到了一面镜子，进而明白了为何自己总是和子女沟通不畅。这个强势的妈成为了年长的观众和年轻的观众之间沟通的桥梁。各自都看到了自身的问题和不足，这个角色是卖家的重要力量，靠着他的泼辣，坚持才撑起了整个家。即便他强迫女儿，抱怨老公，忽视儿子，观众依旧很难去讨厌这个角色。爱很重要，爱的方式更重要。这其实就是我们想表达的。我们想通过这部剧跟观众交流的，就是父母在和子女之间沟通的时候。能不能找到各自都能接纳的方式去表达爱？除了冷静克制，麦成欢的身上还有一点都是女性最常有的气质——情绪稳定。这也是在剧本创作期间，编剧加责编团队反复理顺之后做出的调整。其实我们可以把麦成欢的情绪放大，遇到事情之后可以有更多的情绪展露出来，这样甚至戏剧性会更强一些。但我们还是选择把他的情绪稳定处理。情绪稳定的麦成欢，在面对职场、家庭、爱情都在风雨飘摇的时刻，做出了自己心中正确的决断。也是这样的特质，得到了观众们的一致认可。将麦成欢的事业线落在酒店行业，其实是编剧和策划团队的一个巧思。成欢记的故事围绕着家的主题展开。内部的家就是角色们各自不同的家庭，那外部的家是什么呢？其实就是旅馆、酒店。酒店是给客人们一个暂时的家的地方。我们将家庭的亲子关系对照组做了三个阶段的划分。第一阶段在童年，也就是毛毛和丁丁的关系，有些母子关系的问题只能在童年解决，如果缺失陪伴，可能就会产生问题。到了第二个青春期的阶段，也就是张培生和张子玉童年陪伴的缺失，造成了青春期的叛逆。最后第三个阶段，在谈婚论嫁的青年时期，在谈婚论嫁阶段，家庭危机爆发。成欢记的故事最终想要讨论的落点在于，亲子关系中，无论哪个阶段产生了问题，就要在这个阶段去解决童年的陪伴。青少年阶段给予成长空间，青年阶段的平等都是需要父母和子女共同去探讨和学习的主题。这个关于家的故事，有着极其温暖和柔软的底色，以爱为出发点的故事，或许少了很多由于极致戏剧冲突带来的爽感和看点，但也有着抚慰人心的力量。成欢记最早定下来的角色就是麦成欢，大家一拍即合。由杨子来出演这个角色，杨子很喜欢这个角色，和麦成欢这个角色很有共鸣。杨子一直给我一种他对任何事情都很坚持，绝不放弃，一定要把事情做完并且做好的感觉。这样的精神和麦成欢的契合度非常高。杨柳说：“在一点就是杨子的观众缘特别好，给人一种很亲切的感觉。”呈现出的角色是观众的生活中能出现的女孩。从《成欢记》的收视率来看，杨子的国民度毋庸置疑。在杨子的呈现之下，麦成欢这个人物也有了更多层次的变化。麦成欢的成长来自于他对关系的理解和认知。前期他非常冷静，不爱麻烦人，很是理性。但是随着剧情慢慢展开，麦成欢这个角色也会越来越有人情味。我可以麻烦大家，大家也麻烦我，打破克制和分寸感，从理性变得感性的过程，才是他真正的成长轨迹。徐凯和姚志明之间的匹配度来自于徐凯的敏锐和感性。
。姚志明的设定是个海龟，演员必须在形象上与其设定符合。第二，饰演姚志明的男演员要让观众觉得很细腻敏锐，一定是别人一个眼神，他就能读懂的。很巧妙，徐凯给杨柳的感觉正是如此。剧中出圈西装袜的梗。也是演员们在现场碰出来的。河东的扮演者郭云奇在现场就一直穿着西装袜，然后杨子看了他好几天，实在是忍不住就跟他说了一句。后来他们说这个点跟剧中的人物形象还挺符合的，就把这个细节放进了剧中，加在了醉酒之后的情节里。饰演辛家亮的演员牛俊峰则给了杨柳很多惊喜。我们策划的小伙伴亲切称辛家亮为家亮猪猪，家亮猪猪明明也很无辜啊。从辛家亮的视角出发，他确实没有做错什么。也正如剧中麦成欢所说，他们不是一个世界的人。一个被家里保护的很好，没有经受过风浪和职场的毒打，家境也还算富裕的男孩，和一个从小有危机感、需要打拼、想要凡事靠自己的女生。确实会产生很多不可相互理解的鸿沟，但这不是任何一个人的错误。如今《成欢记》播出过半，杨柳每天都在对接工作，并做一些复盘。《成欢记》是一部后劲很足的作品，后面的情感浓度会更加深入。观众看到最后两集，一定会全员泪目。我打包票，《成欢》西夏还是《成欢》自己。剧中的麦成欢有了答案，《成欢记》终究是在讲一个家的故事。那些能让观众看到的亲情、爱情、职场，都围绕着家和爱在展开。那么，用这样有爱的视角去审视《成欢记》，或许可以看到的惊喜会更多。